La batalla de MP contra Papo fue cancelada, pospuesta y reemplazada por la exhibición de Replic contra Sop. La reincorporación de Replic al circuito fue refrescante. Si bien tropezaba en muchos de los patrones, de repente soltaba frases increíbles aunque no fueran captadas a la primera. Como la rima del walkie talkie que parece fue solo captada por Mecha. Recordemos que la comunicación por este medio es de menor calidad a la de un teléfono. Por eso mismo se usa una jerga que facilita el intercambio. El copiar confirma que el mensaje fue escuchado y entendido, además de que se utiliza para preguntar si fue recibido, diciendo algo como Me copias o contestando con un Te copio Todo mientras juega con las palabras de la temática Mientras que no habla, yo Este habla por el Wattman, yo No escuchaste Brody, yo este no lo copio Ni por walkie talkie, Una yo más, Quieres ser importante sigue. Tú te crees muy importante te crees algo relevante, pero eres minúsculo en el universo gigante. Yeah. Replic es lo que pasaría si un rapero le reproduce 100 horas de Evangelion. Aprovecha cada dos turnos para analizar la condición humana, preguntarse por el significado de la vida y cuestionar la existencia, acompañando sus versos con técnicas como el calambur y siguiendo el formato de la ronda. Memoria, recuerdos dulces y amargos. Pero todos hay que recordarlo, memoria, soñé que me moría, pero incluso eso no quise olvidarlo. Hay una rima en especial en la que de cierta forma se refiere irónicamente a la realidad que estamos viviendo y al tiempo que está transcurriendo. Como si fuera un sueño, simulación o tal vez una memoria. Curiosamente, después de la ronda, la pantalla falla y el tiempo comienza a avanzar más rápido en el contador del minuto. De eso, una de las cámaras dejó de grabar y el reproductor falló y se rompió un total de tres veces, provocando una especie de trabada. La tercera ocurriendo durante el minuto 3.37.11 del directo oficial de FMS Argentina. FMS Argentina. Argentina. ¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Si de verdad pensaron que el existencialismo provocó una falla en la realidad, están muy fumados, porque lo único que hace eso es conseguir TRTs en Twitter. Este video va a salir tarde porque estoy armando las predicciones del Internacional en paralelo, así que seguramente ya vieron cientos de videos de FMS Argentina y los van a seguir viendo. Es diciembre y Santa Claus está aquí. Pero en vez de ser un viejo que sobreexplota renos para pilotear por los aires, es YouTube activando la monetización al doble. Esta Navidad yo le pedí a Santa tres regalos. El primero, llegar al millón de suscriptores. No se cumplió. El segundo, que estuviera acro en la liga. No se cumplió. El tercero, que Stuart arrancara de puntero en FMS. Tampoco se cumplió. Mirando el lado positivo, no está acro, pero tenemos al Tata. Y no está Stuart de puntero, pero tenemos a... Clan. Ay, si sigo así voy a entrar en depresión. Ya fuera de bromas, no hagan caso a nada de lo que dije. Tata se tiró un minutazo tremendo en la clasificatoria. Así que los nervios pudieron descolocarlo en esta fecha. Voy a ser honesto, estuvo muy mal. El minuto de Tata fue el que más aplausos recibió. Pero no fue por una de sus rimas, sino por un gesto de su adversario. ¡Dos! Nada, hermano, gracias por pasarme lo respeto. Mientras tu estilo se cae porque no tiene nada que ver. Que cuando caiga se golpee y quede obsoleto. Se rompe en varias partes. Y esas partes al volver a juntarlas no obtenes ese mismo descarte. Te tengo que ser honesto. Pensé que en tu minuto hubo un ajote perfecto. Pero lo que estaban aplaudiendo en realidad fue mi gesto. Esto, gesto. Clan quizás ha estado entrenando demasiado porque se aproxima la internacional de Red Bull y seguramente ya estaba cansado. Aparte, no es por mover la culpa a la organización, solo que les cortaron todo el rollo nada más empezar por fallas en las pantallas, así que eso también afecta. Incluso en el minuto, Clan pide perdón porque creo le falló el linear con la base. Perdón, loco, no escuchaba nada, boludo. A Zaina ya le podemos decir el calistenia. 
por las barras. El día de hoy estuvo desatado, hasta cabezazos le metió a la cámara. Encontró el balance indicado para tirar ingenio sin sonar seco y eso me gustó bastante. Los gritos del lobo no se escuchan sin la luna llena. Eso es pura verdad, es yo, hermano. Yo te estimo en la tástima, te despido. Escucha. Miren cómo reacciona Mecha. Estaba súper orgulloso y eso se notaba. Me representa. Por otro lado, Wolf fue un cague de risa. Aunque en otros momentos también se ponía serio. Antes de fluir como vos, me subo un avión, me tiro sin paracaídas para ver si la gente vuela. Antes de fluir como vos, mato a mi abuela. Antes de fluir como vos, me arranco de cuajo la abuela. Antes de fluir como vos, me pego un tiro en la chota. No para matarme, sino para que duela. ¡Bien! No olvidemos que Zaina le ganó el playoff al otro hermano Mancilla. Básicamente hizo que MKS pasara de representar el Mancilla a presentarlo. Eres un lobo y el lobo depende de lo que hablaba, pero en el playoff le maté a la mitad de su manada. O me van a decir que no, pelotudo, vos no sos mejor. En la tarima yo sí que tengo pasión. Le gané a MKS y al toque se fue de host. Vayan preparando el asiento de jurado para Wolf. El mismo Zaina se denomina la pesadilla de los Mancilla. Lo que me da risa es que al MKS se la suda y le sigue el juego. Ahora tengo una forma de llamarme más sencilla. Ya no me digan Zaina, llámenme pesadilla de los Mancilla. Empieza Wolf, me pone pesadilla de los Mancilla. Ay, Aprovecho para decir que MKS de host me parece un acierto increíble con la cantidad interminable de energía que tiene. Y nunca sabes, quizás le regresa la chispa batallera y se marque un comeback renovado al circuito. Aunque a ratos eran solo risas, por instantes Wolf se ponía bastante serio y vaya que pegaba sin filtro. Hay un patrón en donde se podría decir que le tira a su propio hermano y vuelve a reafirmarlo. Es de esas rimas que van con daño colateral incluido. Claro, claro, claro. ¿Será que me queda una todavía, pendejo irrespetuoso? Sí. Me queda Juan. Gracias. Me queda hoy Juan que no hoy. Yo lo retiré al MKS. <risa> al que compitió en BDM, en supremacía, al mejor del quinto escalón. Eso es una mentira. Le ganaste a la peor versión de mi hermano que no hizo absolutamente nada para permanecer en esa liga. Uy, ¿se dieron cuenta cómo al toque saltó la ficha tibia? Claro, el hermano un ganador, pero cuando está perdiendo hasta bardea a su familia. ¡Qué mano que me dio de comer, pedazo de gato! Si nosotros peleábamos codo a codo y comíamos del mismo plato. Por lo que te dije, está molesto. Disculpa, me pasa que papá y mamá nos enseñaron a ser honestos. No, no es honesto, no es honesto lo que Wolf fue. gana la batalla y les recuerdo que son mis primeras impresiones. Díganme si debo de volver a verla porque les juro que en directo sentí una ventaja enorme a favor del recién ascendido. Y hablando de ascendidos, creo que es buen momento para pasar a los descendidos. Sub es como el LOL. No importa cuántas veces lo desinstales, siempre busca la forma de volver hacia ti. Creo que hizo muy buenas preguntas en el modo kickback. No como el Tata que no preguntó una verga. Eran preguntas de verdad, no solo palabras al aire. Y eso desencadenó buenos momentos. Aparte diría que consiguió inspirarse bastante. Hay una frase que fue realmente emotiva. No me sirve nada que tire tus datos Si son de una religión que vendió un retrato Siga. De alguien crucificado Le pedís a Dios, yo le pido a mi hermano Esa es la diferencia, lo que nos ha comparado Tenemos distintas formas, pero el camino complicado lo camino. De Replic ya habla al principio No siempre le sale, pero cuando le sale es genial y se festeja Igual, tampoco se hagan la idea equivocada De que enlazar palabras rebuscadas siempre debe significar algo Hay patrones que si se los preguntas, posiblemente te va a contestar que ni él los entiende. Por supuesto, que lo que yo digo ni se entiende, ni yo lo entiendo. Me apareció una entrevista en la que habla de cómo cambió su actitud, recordando que antes estaba en desacuerdo con el formato y diciendo que al final de cuentas eran excusas que utilizaba por no sentirse satisfecho. El tipo ha madurado y ahora ve las batallas de otra forma. Aunque no sea mi estilo favorito, prefiero mil veces a alguien que esté intentando probar cosas nuevas a un competidor que venga a tirar lo mismo de siempre. Si ahora decide reincorporarse al circuito, bienvenido sea. Me parece que es madurar, te das cuenta de que vivís solo, tenés la suerte de que laburás de esto, 
eh, que es algo que te gusta y que ni siquiera tenés que ir todos los días a una oficina, no tenés jefe, no tenés sueldo, no tenés fin de mes, y vos vas y te quejas del formato y te acostás ahí en la grada, <ríe> como me parecía la, la actitud de un niño inmaduro que no tomaba conciencia de... Sí, por más que esté en desacuerdo con muchas cosas de la mayoría de las competencias, creo que el principal problema verdadero era yo, y usaba todas esas discordancias como excusa cuando no podía soltarme, como me enojaba conmigo por no quedar satisfecho con lo que rapeaba y le echaba la culpa a la competencia porque era lo que tenía ahí al lado y no me daba cuenta igual. A partir de aquí vamos a empezar con los mejores enfrentamientos. La Rix contra Nacho, Mecha contra Naista y Stuart contra Catra fueron unos batallones. Lo mejor de esta fecha y para serle sincero me jode mucho que Urban Roosters los ordene de esta forma. Es como si ya supieran que es lo peor y lo mejor de la jornada. Me gustaba más antes cuando todo era aleatorio. En una esquina tenemos a La Rix, estilazo. No están viendo el guión pero lo tengo en mayúsculas subrayado y con negritas. Como me encanta la variedad que le sumó a la liga con este estilo. Tenía ya mis expectativas de su nivel y no me decepcionó. Vean cómo arranca la temática de marioneta, dominando la base por completo y esa referencia a Sasori de la arena roja. Una locura. Esas son referencias. Les metes estilo, les pones crema, no dices la misma puñetada de siempre de las nueve colas. Ya estoy harto de esas rimas de mierda. Gracias, Larix. Gracias. Pero me tengo que disculpar, no fue que se trabó, me tienen que culpar. No fue su modulación, eso no fue elemental. Es que soy el ventríloco y lo hice sonar muy mal, muy mal, mal. mal. Dejen que lo escoja, este trae papel, solo me trae hojas. Yo soy un ninja, pero no soy de con hoja. Soy Sasori y mi marioneta tiene la arena roja. ¡Una locura! En la otra esquina tenemos a Nachito. Sigue estando firme en su estilo. Y sí, es también alguien que suma variedad a la liga. Tan solo vean cómo detona con esta rima. Escucha loca a este pendejo cagón. Me dio que yo no compro con la barra que me tiró. Encontraron oro, eso es verdad chabón. Pero es oro de Perú, me suena medio español. Doble sentido, ¿no le parece aburrido? Esto es un rapero y esto es... Mientras estos simples mortales la festejan, Replic está haciendo el conteo mental de cuánto oro se llevaron los españoles. Por poco es réplica, pero se la lleva el Larrix. Para mí, de primera impresión, me parece totalmente acertado. Nacho no lo hizo nada mal, solo que lo de Larrix sí marcó la diferencia. Un comienzo de temporada bastante fuerte por parte del ascendido. ¿Es cuestión de moral o es cuestión de que lo escuche genial? ¿Soy yo o escuche mal? Dice que es un plan para los pobres y después insulta a Senegal. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Mecha está loco. Sos el hijo del gracias. Decime Tyson. ¿Quién es el gracias? El gracias es Mecha porque se refiere a sí mismo como Tyson. Va, lo explico mejor. El Tai es de Thank You que es gracias, el son es de hijo, hijo del gracias, Tyson, temática de boxeo, Mecha, eres un monstruo. Zaina y Larrix llegaron del ascenso con una gran presentación y Naista no es la excepción. Sobre todo el minuto de respuesta de este tipo fue letal, escupiendo rimas a la cara de Mecha y es que se sentía. Hay partes donde hasta le están llorando los ojos y momentos en los que se encaraban frente a frente con mucho sentimiento. Fue un duelo de hermanos y un completo espectáculo. El momento. No sé qué pasa tan lado, porque yo te juro que pensé que en el tiempo Mecha era mi hermano. Y a frente de todos viene a decirle que yo soy malo, se felicita en público y se critica en privado. ¡Oh! Págame el viaje hasta Buenos Aires. Última. Págame el viaje hasta Buenos Aires. Firmar. Que si no, no me creen que soy freestyler. El que en verdad es rapero no le debe nada a nadie. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! 
Mecha consigue la victoria luego de una réplica, bien merecida y ganada correctamente a mi primera impresión. Pero he de admitir que Naista se la puso muy, muy difícil. De hecho, fue el MVP de la jornada, aunque de eso no sé si estoy de acuerdo. Tendré que hacer los rankings de peor a mejor para confirmarlo. Vamos a la batalla que más estuve esperando, Stuart contra Katra. De entrada diré que mis expectativas estaban muy arriba. Y tengo que decir que no fue un enfrentamiento tan espectacular como esperaba. Aún así, fue un batallón y hay algunos puntos que quiero tocar. El primero de ello, la constancia de estos dos. Si Stuart ha llegado donde está es porque independientemente de si muestra destellos o no, siempre se mantiene firme. Es el tipo de competidor sólido que sabes que de pura base va a estar bien en el formato. Curiosamente, Katra es igual. No lo tiras con nada porque sigue manteniéndose a flote. Ahora, no estoy diciendo que no hayan tenido destellos. Ambos los tuvieron y fueron geniales. Diría que mi parte favorita de Katra es cómo sigue la temática de instrumentos. Lo mejor de Stuart definitivamente son las respuestas. No importa si es en el modo kickback o en el acapella. El tipo no pierde su toque. Sí o no, yo lo parto en el free. Estaba la orquesta pero llegó el violín. Él se cree bueno y sus rimas son incauta. Me escuchan rimar y les dicen a la flauta. Porque soy impresionante. Con el oboe me siento en silla sacrante. A fin de cuentas, ahí nunca lo entiendo. Esto es tráfico de órganos. El mercado negro. ¿Y por qué no seguí la terminación? Porque tengo que hacerlo, porque me lo decís vos. O te olvidaste que en el formato soy el campeón. Yo hago lo que quiero, sos vos el que no tiene otra opción. ¿Y cuál sería la Pero se ve que la cinta de capitán de demasiado le pesa. No, no me pesa, siempre la he cargado con pasión. Y vos decís que es complicado porque se suele cantar con una mano en el corazón. Yo no puedo y te lo digo como dato de color. Ya no tengo cora, lo dejé por la nación. Obviamente, a pesar de que si fueron constantes y tienen sus destellos, hubo caídas notables. Es la primera jornada, van recuperando esa esencia y de paso el ambiente cambia por el público. Supongo que será cuestión de adaptarse, y es algo de lo que hasta los presentadores se dieron cuenta. ¿Qué me queda una más? Bueno, estate contento dentro del instrumental. Quería el tiempo, pero era un mal ejemplo. Ahora sí está contento, porque llegó mi... ¡Cambio! ¡Cambio! Menos mal que salió mal. La batalla concluye con una réplica que gana Katra. Es mi primera impresión, pero me siento seguro. El duelo fue reñido con una ventaja mínima por parte de Katra. Por lo que esa réplica me parece que fue una decisión acertada. De nuevo, otro ascendido demostrando por qué se ganó su puesto. Es como si todos los ascendidos se hubieran puesto de acuerdo para dejar mal al Tata. No jodan, aunque sea uno hubiera fallado por consideración. Por eso fue una jornada muy llamativa en diversos aspectos. Conocimos el nivel de los ascendidos al circuito y ahora podemos empezar a visualizar el potencial que tienen. También vimos el regreso de los veteranos del formato. Nos llevamos sorpresas en los resultados y no olvidemos que de paso ya tenemos un ojo en aquellos que buscan reincorporarse a la liga. Sin más, con esto cerramos el resumen épico de hoy y ya nos veremos mañana con el análisis y las predicciones de Red Bull Internacional. ¡Adiós!